。妈，我跟姐姐交换孩子的前因后果，就都是这样了。原来是这样啊！哎，妈，你干什么呀？你给我住口！我叫你儿媳妇不行吗？你倒好，嫁进了我们孙家，居然把我的孙子送给你的娘家人啊，去保护她的婆家的地位。你把我们娘俩当什么呢？背着我们干出这么大的事情，我真不知道你还能背着我们孙家干出多少事情来。没有，没有，妈，我除了这件事，再也没有做过对不起你和光亚的事情。妈，小宝是去了阿姨家，又不是去了其他地方，这件事情还是可以挽回的。妈，都是我们冤枉了海韵，你就别再责备她了，好吗？我们冤枉她什么了？我倒是要问问你，偷换孩子跟偷生孩子有什么区别啊？啊，都是你呀！你要看看清楚眼前这个女人，只会在我面前装的可怜兮兮的样子，内心到底是什么样子的啊？她居然把亲生的骨肉都可以换掉，这难保啊，会把身边的男人也给换掉。妈，你不要再说了，你羞辱她就是羞辱我，你就那么喜欢我戴绿帽子吗？你也有问题呀、啊！你只会一味的宠她啊，她才会这样子。如果有一天，他真的去偷人了，你就寻死觅活吧你！妈，你不要再说了，现在是说换孩子的事情，跟其他事情没有关系。好，好，好，你要说孩子的事是不是？海云，你给我起来。海云，来。你现在，帮我把小宝抱回来。妈，我求您再宽限一些日子，这只是一时的权宜之计啊。你把我的孙子送到了赵家，要我去照顾赵家那个病歪歪的孩子，你是怎么想的？我告诉你，马上把小宝抱回来！妈，丫丫她不是外人，她是您的外孙女，你是她的外婆呀。外孙女，我是她的外婆。好啊，那就还是叫我一声妈呀。没想到我妈出手那么快，让我看看还疼不疼了。妈妈骂我骂的对。我把你的儿子送给了别人，我都不告诉你，是我对不起你。哎呀，要说对不起的人应该是我，我不该随随便便就怀疑你，是我该打，你打我。哎、光亚，你能够谅解我，我已经很开心了。妈，他骂我骂的对，遇到这么大的事，我都没跟你商量。我的确不是一个好母亲，也不是一个好妻子。不过说实话，这件事情真的不小。你应该提前跟我商量一下的。哎呀，话又说回来了，你要是告诉我的话，我两三下就会透露给我妈的，你们的计划不就泄露了吗？也不能怪你啊，光亚，你真的不怪我？嗯，不怪我吗？哎呀，小宝在赵家是不会吃苦的，凭咱们两家的关系，以后换回来也不是什么难事啊。光亚，你对我太好了。我都不知道能够做些什么，才能够去感谢你，才能报答你。要说感谢的人，应该是我。我要替我妈说声对不起。我妈那么对你，换了别人肯定是受不了的。可你不但任劳任怨，你还从来没有怪过我。在家里最困难的时候，是你撑起这个家。可我还在怀疑你，我对不起你，光亚。你有什么好对不起我的呢？我现在觉得特别欣喜，特别的幸福。你就别难过了，看到你这样，我会更伤心的。我总算是把这个秘密说出来了，压在我心里面一年多了，压得我好难受。现在总算是轻松了。可我现在压力好大。如果我们治不好丫丫的病，怎么对得起大年呢？喂，去给韩秀打个电话，说我要见她。妈，你想干什么？您这要把孩子换回来啊？我做什么？你有资格问吗？妈，你可得要想清楚了。姐姐她毕竟是您的亲生女儿啊。你有什么资格为别人求情啊？于韩秀不认我吗？情有可原。你把我当做婆婆了没有啊？要不是光亚对你死心塌地，我恨不得把你赶出门
，不想见到你一眼，不想跟你说一句话。你打不打？你不打是不是？好，那我打。妈，行了行了，我答应你，我打。妈，在我打这个电话之前，我还有一件事情要跟你说。你是不是有什么见不得人的事啊？不是，我知道，丫丫给你添了很多麻烦。对于丫丫有先天性心脏病这件事，你一直非常在意。你知道丫丫为什么会得这种病吗？还不是赵家的基因不好吗？不是的，是因为小丫丫她不是姐姐跟姐夫的爱情的结晶，而是姐姐她不知道扎了多少针，受了多少皮肉之苦才求来的。咱们的丫丫呀，是试管婴儿，那那,那到底是韩秀的问题，还是大年的问题啊？都不是。早前呢，姐姐怀过一次孕，可是流产了。她之所以要用人工受孕的方式，是因为早在一年以前，姐夫就已经不肯跟她同床了。咱们大家都看着姐姐外表光鲜，可她心里面承受的苦是咱们没有办法想象的。他从小就是这样，从不肯把心里的事说给别人听。就是他自己一个人默默的承受着，承受着。公司里面，大大小小的事情都靠他一个人处理。赵姬现在已经在吃老本了，经济状况，压力大的咱们难以想象啊。妈，老董事长的病越来越重，姐夫又跟他怄气。加上旁人的挑唆，姐夫已经跟他离婚了，你知道吗，妈？什么？他们离婚了？我，我以为大年只是在外面花心，跟韩秀之间闹闹别扭，暂时分居。要不是因为有小宝在。姐姐在那个家里根本待不下去，跟姐姐比起来，我的处境只不过是照顾丫丫困难了一些。姐姐，她才是最孤独、最无助、最需要人帮助的人呢。妈，她还得在人前强颜欢笑啊！你哭那么大声干嘛？你，少哭点好不好？少哭点好不好？我问你，你现在打不打电话？打不打你？
找你们那一天，正好是你爸跟文惠慈结婚的那一天。我当时是生气极了，我知道。我没有回头路可走，你是自欺欺人吧？你根本就是爱面子和恨爸爸的心，强过于爱我。不是的，所以你才不肯回头。要是你心里对我有一丝的心疼，你就不会二十几年来不回来找我。小的时候，他们都说你死了，那时候还傻傻的相信。你没有死，只要我等下去，你起码还会回来的。结果我日日夜夜的等着，但是日子一天一天过去了，最后爸爸娶了阿姨。我眼看着爸爸、阿姨、韩玉，他们一家三口和乐的样子，我怎么都觉得自己像个外人似的。我知道。我的家再也回不来了，我只能认命做个没妈的孩子。但现在我长大了，我再也不需要妈了。我很坚强，我很独立。但是你现在回来做什么呢？你回来只是提醒我，其实我不是没有妈，是我妈不要我。我还真宁愿你死了，因为再怎么说，妈死了都比被妈丢了好听一点。韩秀，韩秀，是妈对不起你，这一切都是我一时糊涂，为了给你爸赌一口气，才伤害了你，也伤了自己。是我亲手拆散了我们母女，毁了这个家。这一切。都是我自己造成的，我真的很后悔。现在后悔太迟了吧？我早就后悔了。我多么希望能够牵着你的手，走过教堂的红地毯，而我，我却一个人撑着伞，在雨中躲在角落里。怕被人看见，我哭着问我自己：我才是你的亲生妈妈呀！这一切凭什么？凭什么？还好，后来我看到了报纸和杂志，看到了你和大年的结婚照片，我这心里啊。才好过了一天，因为因为你的耳朵上还带着我留给你的耳环，我的含羞，你还一直惦记着我这个亲生妈妈。可是，可是你跟大年结婚不久，这赵大年就出事了。可是我，我没有人向你不管啊！我就到处去找找资料，做笔记，就想为大年洗清冤屈，让你过上好日子。那些笔记是你做的，是你救了大年。可是那时候，正好是我全力反对光亚和韩玉在一起，在你眼里。我就是一个不可理喻的女人，我没有勇气和你相认。你又嫁给了大年，我真的，我真的不希望破坏你们幸福的生活。这些话你为什么不早讲啊？你为什么不早一点回来呢？你为什么要等我嫁进赵家当了少奶奶，才回来沾亲带故的？我没有办法接受我的亲生母亲这么现实。这么不要脸！不是，真的我不是这样的。但是我就是这么想的。当我需要你的时候，你不在；等我有办法了，你才出现，我只会更加恨你，更加看不起你。韩兄，你
你真的误会妈，让我们重新开始好吗？让我把从前做母亲的责任，把以前的亲情全都弥补上好吗？没这个必要了，含羞，这一次我再也不会松手了。妈再也不会让你一个人孤单的走。妈要把我这这么多年以来对婚姻的礼物告诉你。你自己的婚姻这么轰轰烈烈，你现在还想教我？是的，婚姻绝对不能赌气。你知道吗？如果一旦赌气，作为丈夫和妻子，都会两败俱伤。妈赌这口气，才亲手毁了自己的婚姻。含羞，含羞，你听见没有？要听妈一句话，你千万不要跟我一样，再赌这口气呀、啊！太迟了，我已经因为赌气和大年千子离婚了。含羞，你给我说实话，你现在还爱大年吗？走到了这一步，爱不爱都无所谓了。如果你还爱着大年，那就没关系，离不离婚无所谓，只要没有别的女人介入，你一定可以让他再回到你身边的。说的简单，你有办法吗？都怪妈，妈这门婚姻的学问没学好，害你白白受了那么多的苦。你在赵家过得好不好，妈不清楚。现在妈知道你的处境了，再也不会让你一个人孤单。含羞，碰到任何事情，你告诉妈，妈永远站在你这一边，不会让任何人再欺负你。啊！妈也不指望你能原谅我，这一切都是妈对不起你。只是我想告诉你，你不再是孤单一个人，你是个有妈疼、有妈爱的孩子。你今天一个字都没提起小宝的事，你还打不打算跟姐姐要回小宝了？你真以为我会为了小宝的事和韩秀翻脸啊？你是不是希望我们母女不和？妈，我只是以为今天你是跟韩秀谈小宝的事。韩秀已经够苦了，我不会拿这事儿说事儿的。不过我告诉你，我不会原谅你的。这笔账，我慢慢跟你算。